এখন আমরা দেখব হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরের কথাটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস এই জিনিসটা খুবই জরুরি অর্গানিক বোঝার জন্য ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস এই বিষয়টা খুবই জরুরি অর্গানিক খুব ভালোমতো নিজের মধ্যে আয়ত্ত করার জন্য তো আমরা এই পার্টটা খুব ভালোমতো একটু খেয়াল করি দেখেন প্রথমে আমি কি লিখছি লেখার অভ্যাস লেখার অভ্যাসটা খুবই জরুরি অর্গানিকের বিক্রিয়াগুলো মনে রাখার জন্য আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা কথা জানতাম যে একবার লেখা দশবার পড়ার সমান এই কথাটা আসলে অনেক দরকারি অর্গানিক শিখার জন্য আপনি যখন একটি বিক্রিয়া পড়বেন তখন বারবার ওই বিক্রিয়াটা লেখার চেষ্টা করবেন তাহলে হবে কি আপনার নিজের মধ্যে থেকে আসলে এসে যাবে যে আপনি যখন কলম ধরবেন খাতা সামনে রাখবেন তখন দেখবেন আপনার নিজে হাত থেকে আসতেছে যে আসলে আমি এই জিনিসটা তো লিখছি অনেকবার লিখছি তাহলে আমরা লিখতে পারবো অ্যান্ড এই বিশ্বাস করেন আর না করেন আপনি আমার সাথে একদমই একমত হবেন আমরা যারা নাইন টেন থেকে অর্গানিক পড়ে আসতেছি মানে যে নাইন টেনের যে আমাদের একটা খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম এরকম একটা যে চ্যাপ্টার ছিল তো ওই চ্যাপ্টার থেকে আসলে আমরা অর্গানিক পড়ে আসতেছি এখন আমাদের সমস্যা হয় কি আমরা যখন ইন্টার লাইফ একটি স্টুডেন্টকে বলি যে তুমি প্রথম পাঁচটা অ্যালকেন লেখে দেখা হতো যে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেন্টেন তারপর আবার মনে করেন ইথিন তারপর আমাদের প্রোপেন বিউটিন পেন্টিন হেক্সিন এই যে প্রথম পাঁচটা করে যৌগ লেখো এই জিনিসটা আমরা আলসেমি করে করি না কেন করি না আমরা তো এইগুলো পারি এইগুলো করে আসলে আমাদের লাভটা কি আসলে এই জিনিসটি হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বড় সমস্যা আমরা যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে পারলেও পারলেও প্রথম প্রতিটা ব্রাঞ্চের প্রথম পাঁচটা যোগ যেমন অ্যালকেনের প্রথম পাঁচটা অ্যালকিনের প্রথম পাঁচটা অ্যালকাইনের প্রথম পাঁচটা অ্যালডিহাইড অ্যালকোহল অ্যালকাইলাইড এই অ্যাসিড এগুলো প্রত্যেকটার প্রথম পাঁচটা করে যৌগ খাতায় লিখব কেন আমি প্রথম পাঁচটাই কেন বললাম খেয়াল করেন ব্যাপারটা হচ্ছে সৃজনশীল যুগ আপনাকে যা যেই কোশ্চেনই দিবে না কেন আপনাকে কেউ একশোটা কার্বনের কোশ্চেন দিবে না তার মানে আপনাকে কোশ্চেন দিলে হায়েস্ট গেলে বিউটেন পর্যন্ত দিবে পেন্টেন পর্যন্ত দিবে এর চেয়ে বেশি দিবে না আর এগুলো পারা মানে কি পরের ব্রাঞ্চগুলো পারা আর আমরা যখন এই বিক্রিয়া শিখবো যখনই বিক্রিয়া শিখবো যেই বইয়ে আপনি বিক্রিয়া দেখেন না কেন প্রত্যেকটা বিক্রিয়া কিন্তু আসলে এই যে ছোট ছোট যৌগুলো মানে মিথেন নিথেন বিউটেন প্রোপেন এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা বিক্রিয়া বানানো হয়েছে তাই না তার মানে আপনার যখন খাতায় লিখতে হবে আমার যখন পড়াইতে হবে তখন আমরা কিন্তু ওই প্রথম পাঁচটা যৌগ বারবার ইউজ করব তো আপনি খেয়াল করেন যখন আমরা প্রথম থেকে শিখা শুরু করতেছি প্রথম থেকেই শিখা শুরু করতেছি তখন থেকে যদি এই পাঁচটা যোগ খুব ভালো মতো লেখা শুরু করি প্রথম পাঁচটা যোগ আমাদের হাতের মধ্যে থাকে আমাদের আয়ত্তে থাকে তার মানে যখন আমি বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া লিখতে বলবো আপনাকে বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক লিখতে বলবো আপনাকে আপনার হাত কিন্তু এক মিনিটও কাঁপবে না আপনার হাত একটুও কাঁপবে না আপনি চাইলেই কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর করে বিক্রিয়কটা লিখে ফেলতে পারবেন উৎপাদের বিষয় তো পরে আমরা শিখব তারপরে লিখবো ওইগুলো কোনো সমস্যা নাই আপনি যদি খুব ভালো মতো বিক্রিয়কটা লেখা শিখেন মানে আমাদের যারা যারা বিক্রিয়া দিচ্ছে মানে ওই যে প্রথম পাঁচটা যোগই তো বিক্রিয়া ঘুরে ফেরে তাই না প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের তার মানে এই প্রথম পাঁচটা যোগ যদি আপনি খুব ভালো মতো লেখা শিখেন খুব ভালো মতো আয়ত্ত করা শিখেন তাহলে দেখবেন আপনার বিক্রিয়ার পড়ার পার্ট বিক্রিয়ার লেখার পার্ট বিক্রিয়া মনে রাখার পার্ট পুরো জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যাবে তার মানে আমাদের লেখার অভ্যাস করতে হবে অ্যান্ড কোন লেখাগুলো সবার আগে লিখতে হবে অর্গানিক শিখার জন্য আমাদের অর্গানিক শিখার জন্য সবার আগে লিখতে হবে হচ্ছে কি প্রথম পাঁচটা করে যোগ সবসময় মাথায় রাখবেন প্রথম পাঁচটা করে যোগ কোনো প্রকার আলসেমি না আই রিকোয়েস্ট কোনো প্রকার আলসেমি না যেহেতু আমার সাথে আপনারা জৈব যৌগকে অন্যভাবে শেখার চেষ্টা করবেন আশা করি অ্যান্ড আমিও চেষ্টা করব অন্যভাবে শেখানোর তো সবসময় চেষ্টা করবেন কোনো আলসেমি না এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে নোটের ব্যাপারটা নোটের ব্যাপারটা আমরা একটু ভুল করি আমরা কি ভুল করি ওইটাতে পরে যাচ্ছি আমি আপনাকে শিখাতে চাচ্ছি কীভাবে নোট করতে হয় আপনি একটা জিনিস কীভাবে নোট করবেন খেয়াল করেন যখন আমার এই ক্লাসটা চলতেছে আপনি যখন এই ক্লাসটা দেখতেছেন আপনি সবসময় একটা খাতা কলম নিয়ে বসবেন বোর্ডে যা লেখা আছে বোর্ডে আমি ক লিখলে আপনি ক লিখবেন খাতার মধ্যে বোর্ডে আমি ক লিখলে আপনি ক লিখবেন খাতার মধ্যে মানে আপনার তখনের লেখা সুন্দর হইতে হবে না তখনের লেখা সুন্দর হইতে হবে না গুছানো হইতে হবে না টেনশানের কোনো কারণ নেই বোর্ডে যা লিখব আপনি ক্লাস চলাকালীন চোখ থাকবে ভিডিওর দিকে মানে যে মোবাইলের দিকে আর আপনার হাত খাতার মধ্যে চালাবেন তাহলে কি হবে ক্লাসের সব জিনিসটা আপনার খাতার মধ্যে একবার রয়ে গেল আপনার মাথার মধ্যে একবার রয়ে গেল এরপর যে কাজটা করবেন নোট দেখে দেখে সুন্দর করে গুছিয়ে নোট করবেন মানে আপনি তখন ক্লাসটাও ফলো করতে পারেন বা আপনি যেই খাতা দেখে নো যেই খাতা দেখে ক্লাস টাইমে নোটটা তুলছিলেন 
ওই টাইমে আপনি খাতা দেখে মানে আপনার ক্লাসের খাতাটা দেখে আপনি লিখতে পারেন বা তখনও ভিডিওর সাহায্য নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তখনের ব্যাপারটা কিন্তু খুব গুছানো হতে হবে খুব সুন্দর বিভিন্ন কালার পেন ইউজ করবেন তাহলে দেখবেন আপনার কাছে দেখতে আকর্ষণীয় লাগতেছে অ্যান্ড চোখে চোখের সামনে ফুটে উঠবে জিনিসটা আপনার কাছে পড়তেও ভালো লাগবে পরে যখন পরীক্ষার আগে রিভিশন দেবেন তখন এই জিনিসটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে এরপর নিজে 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 মানে কি দেখেন আপনি একবার ক্লাস টাইমে লিখছেন এরপর আপনি দেখে দেখে লিখছেন এরপর আপনি কি করবেন নিজে নিজে এই জিনিসটা নিজে নিজে এই জিনিসটা খাতায় লেখার চেষ্টা করবেন দেখে না একদমই দেখে না আপনি নিজে নিজে খাতায় লেখার চেষ্টা করবেন ভুল যাবে কোনো সমস্যা নেই এরপরে আবার নিজে নিজে চেষ্টা করবেন ভুল যাবে কোনো সমস্যা নেই তখন আপনি দেখেন দেখেন যে খাতার মধ্যে কি ছিল আপনার কি মনে নাই ঠিক আছে তারপরে দেখলেন এই যে এই জিনিসটা আপনার হয়ে গেল বিশ্বাস করেন আর না করেন আপনি একবার ভুল করলে একবার ভুল করলে আপনি যদি নিজে নিজে শুধরে যান একবার ভুল করলে আপনি যদি নিজে নিজে শুধরে যান খেয়াল করবেন আগামী তিন মাসে ওই জিনিসটা আপনার ভুল করবেন না আমি যে বললাম কথার কথা বললাম আগামী তিন মাসে বিশ্বাস করেন এই জিনিসটার ইফেক্ট অনেক দিন থাকে মানে আমি একবার একটা জিনিস ভুল করছি ওই জিনিসটা আমরা কেউ ধরাই দিছে বা হচ্ছে আমি ধর নিজে নিজে ধরতে পারছি তার মানে ওই জিনিসটা আমি আর ভুল করব না তার মানে ভুল করার অভ্যাস থাকতে হবে অর্গানিক শিখার সময় ভুল করার অভ্যাস কাটাকাটি করার অভ্যাস এগুলো থাকতে হবে অবশ্যই থাকতে হবে নিজে নিজে যে জিনিসটা করবেন এটা কিন্তু আপনি আলাদা একটা খাতায় করবেন যেখানে কাটাকাটি যাক তারপর হচ্ছে লেখা সুন্দর না হোক কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনি ভুল করবেন ভুল করার ট্রাই করবেন মানে কি ইচ্ছাকৃত তো না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি একবার ক্লাস টাইমে তুলছেন একবার আপনি দেখে দেখে তুলছেন নোট করছেন সুন্দর করে কালার পেন দিয়ে তখন আপনি যখন ওই জিনিসটাকে মনে করে করে মনে করে করে বারবার লিখতে যাবেন তখন আপনার ভুল হলে কোনো সমস্যা নাই আপনি ভুল করার চেষ্টা করেন দেন ঠিক করার চেষ্টা করেন আমি শিওর আপনি এই ভুল করা জিনিসটা নেক্সট টাইম আর কখনো ভুল করবেন না আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি এরপর দিনের পর দিনে এই কথাটা বলতে কি বুঝাইছি খেয়াল করেন আমাদের ব্রেইন একটা জিনিস শোনার পরে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড মাথায় ধরে রাখতে পারে এটা আমরা ছোটোবেলায় নাইনটিনের চাপ নাইনটিনের ফিজিক্স থেকে শিখতেছি খেয়াল করেন আপনি যদি আমি আজকের ক্লাসটা আপনি দেখতেছেন এই ক্লাসটা যদি আজকের মধ্যে আপনি না করেন আজকের ক্লাস যদি আপনি আজকের মধ্যে করলেন করা শেষে খাতা অফ করে ঘুমায় গেলেন বা অন্যান্য কাজ করলেন এই পড়াটা আর পড়লেন না শুধুমাত্র অর্গানিকের জন্য না এটা কিন্তু প্রত্যেকটা পড়ার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আপনি আজকে একবার পড়ছেন মানে ক্লাসের লেকচার শুনছেন টিচার পড়াইছে বা হচ্ছে অনলাইনে পড়ছেন বা আমার থেকে পড়ছেন আপনি ওই জিনিসটা যদি ওই দিনেই ওই দিনেই আর না দেখেন পরের দিন আপনার কিন্তু এই ভিডিওটা আবার দেখতে হবে এই ক্লাসটা আবার করতে হবে বাট আপনি যদি এই ক্লাসটা করার সময় এই খাতায় লেখেন অ্যান্ড ঘুমাইতে যাওয়ার আগে ঘুমাইতে যাওয়ার আগে মানে আপনি ওই দিনের সব কাজ শেষ করার মধ্যে যদি এই কাজটা না করেন মানে এই পড়াটা আবার একটু না পড়েন তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওটা কখনোই মাথায় থাকবে না পরের দিন আবার কষ্ট করে এই ক্লাসটা করতে হবে তার মানে আমরা দিনের পরা দিনে কমপ্লিট করব দিনের পরা দিনে কমপ্লিট করব এই কথাটা বুঝতে হবে আপনার অ্যান্ড আমি একটা কথা লিখছি চোখ বুলানো চোখ বুলানো বলতে কি বুঝাইছি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন ঘুমাইতে যাবেন আপনি জাস্ট ওই খাতায় একবার চোখ বুলাবেন আমি বারবার বলতেছি পড়ার দরকার নাই রাতে ঘুমাইতে যাবেন তখন তো আপনি ফোন চালাবেন বা হচ্ছে ফ্যামিলি মানুষদের সাথে গল্প করবেন আমি জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করব ঘুমানোর আগে জাস্ট চোখ বন্ধ হওয়ার আগে আপনি একবার চোখ বুলাবেন পুরো খাতার দিকে একবার চোখ বুলাবেন দেখবেন ওইটি আপনার মেমোরিতে সেট হয়ে যাবে আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি এরপরে যে কথাটা এই যে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস এর কিছু উপকারিতা আছে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস এর কিছু উপকারিতা আছে হ্যাঁ बेनिफिट्स উপকারিতা আছে তো এই উপকারিতা গুলা কি এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস এ আপনি যখন আসলে বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে ডিটে ডিল করতে যাবেন বা বিভিন্ন ফ্রেন্ডদের সাথে গল্প করতে যাবেন বা আপনি খাতায় লিখতে যাবেন তখন আপনার সবচেয়ে বড় উপকারটা হচ্ছে আপনি কি জানেন না এই জিনিসটা কিন্তু আপনি জেনে ফেলছেন কি জানেন না এই জিনিসটা কিন্তু আপনি জানে ফেলছেন বা আপনি কি জানেন না এই জিনিসটা আপনার নিজের মনেই কোশ্চেন অ্যারাইজ হবে এই যে ক্লাসের মধ্যে যে এই কথাটা বলা হইলো যেমন একটু আগে আমি অ্যালকেন অ্যালকেন অ্যালকাইন এগুলোর কথা বললাম অনেকেই আছে যারা এই জিনিসগুলো জানেই না তার মানে এই যে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস এর একটা বড় উপকারিতা হচ্ছে আপনি নিজেকে নিজেই কোশ্চেন করতে পারবেন যে আমি কি জানি আর কি জানি না এরপর নাম গঠন বিক্রিয়া আপনি যখন একটা জিনিস পড়বেন ওই জিনিসটা নিয়ে যখন প্রবলেম বের করা শুরু করবেন তখন কিন্তু আপনার বারবার এই যে নাম বিভিন্ন যৌগের বিভিন্ন যৌগের নাম দেখতে হবে বিভিন্ন যৌগের গঠন নিয়ে আপনি দেখবেন বিভিন্ন বিক্রিয়া আপনি দেখবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু তখন আসলে খুব ভালো মতো আপনার মাথায় ঢুকবে বাট আপনি যদি
জানি কি ছিল গতকাল এটা জানি কেন হয়েছিল ভাইয়া জানি কি বলছিল এই বিক্রিয়াটা যে এইটার গঠন জানি কেমনে দিছিল বা এই বিক্রিয়াটা কেমনে জানি মনে রাখতে বলছিল এই কথাটা সব সময় সব সময় মাথায় রাখবেন যে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমসে মানে যে যে কাজটা আপনি করবেন আপনার পড়াশোনাকে নিয়ে আপনি যদি দিনেরটা দিনে করেন তখন কিন্তু নাম গঠন বিক্রিয়া এই জিনিসগুলো আপনার ব্রেনে সেট হয়ে যাবে অ্যান্ড আর লাস্ট কথা হচ্ছে সবচাইতে বড় উপকারিতা সবচাইতে বড় উপকারিতা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমসে আপনার কনফিডেন্সকে গ্রো করা আপনার কনফিডেন্সকে গ্রো করা মানে আপনি যখন একটা জিনিস ডিটেলসে জানতে চাইবেন আপনি যখন একটা জিনিস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে চাইবেন এটা ডেপথে ঢুকে যাবেন তখন আসলে আপনার মনের ভিতরে একটা কনফিডেন্স থাকবে তার মানে পরের ভিডিওতে আমি পুরো জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করতে পারবো বা পরের ক্লাসে আমি পুরো জিনিসটা ঠিকঠাক বলার চেষ্টা করতে পারবো এই যে সাহস এই যে কনফিডেন্স এই জিনিসটা কিন্তু আপনার মধ্যে এসে পড়বে লাস্ট লাস্ট যে কথাটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মুখস্থ নামে একটা কথা আছে মুখস্থ নামে একটা কথা আছে বিশ্বাস করেন আর না করেন বিশ্বাস করেন আর না করেন মুখস্থ করাই যাবে না খেয়াল করব ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে অর্গানিকের মধ্যে সব চাইতে বাজে ওয়ার্ড অর্গানিকের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে ওয়ার্ড হচ্ছে মুখস্থ মানে আমাদের কোনো বিক্রিয়া মুখস্থ করা যাবে না যারা যারা বলবে বিক্রিয়া মুখস্থ করতে ওই যে শুনবেন না সিনিয়রদের কথা শুনবেন না বা জুনিয়র বা আপনার সাথে ফ্রেন্ডদের কথা শুনবেন না একদমই শুনবেন না অর্গানিক কখনোই মুখস্থ করে শেখা যায় না অর্গানিক কখনোই মুখস্থ করে বোঝা যায় না তো আপনার যে কাজটা কখনোই আসলে অর্গানিকের ব্যাপারগুলোকে মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না তার মানে আমি ফাইনালি সম্পূর্ণ দুইটা আমাদের যে দুইটা ইউনিট দেখলেন আপনি বা হচ্ছে দুইটা সেকশন দেখলেন বা দুইটা ভিডিও দেখলেন এই পর্বগুলোতে আসলে আমরা কি বলার চেষ্টা করছি আমরা বলার চেষ্টা করছি হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ক স্টাডি প্রবলেমস নিয়ে কাজ করছি আমরা যে আমরা এই জিনিসগুলোকে নিয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করব যে জিনিসগুলো আমরা একবার শিখে ফেলছি ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে দিনেরটা দিনে কাজ করব আশা করি আমি এই জিনিসটা বুঝাইতে পারছি অ্যান্ড একটাই কথা মেইন একটাই কথা সেটা হচ্ছে গিয়ে কিপ আপ ইউর স্টার্টিং কিপ আপ উইথ ইউর স্টার্টিং মানে আপনি আপনার পড়া বজায় রাখেন ইনশাল্লাহ আপনি অর্গানিক সম্পূর্ণটা ধরে ফেলতে পারবেন সম্পূর্ণটা বুঝে ফেলতে পারবেন অর্গানিককে ভালোবাসতে শিখবেন